Hello friends, a warm welcome and in this series of environment concepts of mammals, that's what we have been doing. Please do look at rhino, elephant and even before that. So this is a series which is very, very crucial and extremely focused upon the prelims facts. The goal is not to just make you mug up the name of the animals. The goal is to make you more aware person. It is very important for foreign forest services, even veterinary sciences, agriculture sciences and so on. And even in the examination, that means personality test, this may really be helpful to you. So odd toad ungulates we have already done. And now we are talking about the even toad. So even toad may largest number of species, that is bull, gaur jis kam kehte hai, bull ya yak kehte hai, hum smallest is pygmy hog, mouse deer. Most common kya hai, cheetal or wild boar. Most endangered is pygmy hog. So except pigs, there are, all are even toad. Okay, pigs we are talking about. Nish, this is the nish. Nish occupancy, they are with the bark, with the trunk. Now, this is how that is here. Here is a picture of Nilgritahar. That is in Iravi Kulam National Park in Kerala. So, when we talk about aritoductal skulls, they are having no antlers. They have developed incisors. Musk deer ka example here. Then, if I am talking about another one, sweeping antlers. These are sweeping antlers. Antlers, yani, jo seeing this copic tarikh se kahoge. Then it is showing like that, developed canines. Then you have uh, developed incisors and molars. See how it is. And deer, this is how like that. Now, in case of deer and after that, it is showing pig. So what is an aridodactyl? Aridodactyl are even toed hoofed mammals that include chevrotains, musk, deer, deer antelope, cattle, sheep, goats, camel, pigs, picaris, hippopotamus, pronghorns, and giraffe. So take your time. Go through the list, eliminate the ones which you can forget so that you can only remember those. What are deer, antelope, cattle, sheep, goats, and pigs? Kya hai ye? So they all are, they are all, the, they, 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 uh, this is uh, Sarvide or Kervide or deer family. They are ruminant ingulates, have moist, naked nose, and prominent facial glands. Male deer is solid, hota hai. Ek branch hai hota hai unke sar ke upar, jo bhi bataya, usko hum antlers. Kehte hai. They don't have gallbladders, they don't have incisors, or musk deer. Kya hai? Primitive ruminants. They don't have, they do not have antlers. Wow. Or facial glands. They have only single pair of teeth or gallbladder. And a musk gland. Kasturi jis ko kehte hai. In the abdomen. So no other deer has this. This is very, very crucial. Please remember this. Similarly, chevrotens are small ruminants. Unke long limbs hote hai. Aur do toad hoof mein ruk jate hai. Like non-ruminants. Lekin unke cannon bone hoti hai. Aur wohi partially fuse hoti hai. Yani ki judi hoti hai. To unka gut jo hai, wo four chambered bhi hai. Aap keh sakte hai. Uh, no, no, not, not truly four chambered, that's what I want to say, and they bear no antlers. So, 91 species of ingulates, ki, bovide family, hai, sheep, cattle, goat, antelope, you have bovids, and the obvious difference is deer, deer is a difference between them, they bony and unbranched horns. Because branch horns are not If you see sheep, cattle, goat, in my branch horns, they are or uh, you know, perennial. Perennial means forever, unlike the deer's branch antlers that are shed annually. So deer or bakiyo me yahan par comparison bataya hai. Goat antelopes differ karte hai, true goats se. Char uh, yahan par bataya gaya hai. There are four, uh, you know, distinct ways. So similar size sexes, non-bearded males and female with mammae. True goats ki beards hoti hai. Dekha hai humne. Hum kehte hai na goat. Uh, bakra. Jisko hum kehte hai. Beards hai, flat tails hai. And sheep ki koi beards nahi hoti. और साथ में कैटल्स जो है वो लार्ज साइड अंगलेट्स होते हैं लो वाइड स्कल होता है ये हम कह सकते हैं तो तो आप कह सकते हो एंटेलप्स जो कैटल्स के सबसे नजदीक हैं उनमें नील गायें और चौसिंगा होता है दे आर द ओनली बोवाइन विद फेशियल ग्लैंड्स सो मैंने आपको थोड़ा सा बताया ज्यादा बताया हल्का सा लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सब आपको एग्जैक्टली exactly रटना है बट देन अगर आपको पता है तो मे बी यू आर ऑन द सेफर साइड पिग्स जो है वो उनका आउटर टो वेल डेवलप्ड होता है दे आर नॉन रेमिनेंट्स और बैरल शेप्ड उनकी स्मॉल नेक होती है and you can say that uh, the stomach is single chambered, unlike a typical remnant, which we have talked So, look at Bulgore. It is drinking water from Chinnar Wildlife Sanctuary. Another example is of Cheetal Do, suckling, Bandipur National Park. Se, Similarly, there is an example of Chinkara, Gajaneer, Rajasthan. Example of wild boar, rested in a scrape, Kalakad, Mundan, Turai, Tiger Reserve, Tamil Nadu. So, aap, please focus on Tiger Reserves, National Parks, will be aapko naam yaad honne chahi. And Ibex in Pin Valley National Park, in Machil Pradesh. So that's how the evolution, it is showing off that how 
uh, by the Pleistocene times from play, from Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene. So even if the sequence sequence is known to you, कैसे आया कैमल्स कैसे आए कैटल कैसे आए एंड यू नो मस्क डियर कैसे आए और डियर कैसे आया दिस इज एन इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ इंडियन आरिटोटेक्टल जिनके हम बात कर रहे हैं सी ये देखिए शीप द फर्स्ट वन सेकंड वन इज गोट एलोंगेटेड हॉर्न है एंड थर्ड कैटल नो इंसिजर्स और कैनाइंस देन दैट्स हाउ फोर फोर हॉर्न एंटलॉक फोर सेट ऑफ हॉर्न्स दो आगे दो पीछे एंड देखिए ये है इसका एक फॉर्मेंटर दिखाया So, diet की जब हम बात करते हैं तो एक्सेप्ट पिग्स आर हबी वोड दे आर ग्रेजर्स ब्राउजर्स एंड एज आई टोल्ड यू दे आर रोमिनेट एंड दे आर हैविंग स्टमक कंप्राइजिंग रेटिकुलम एंड दे टेंट टू स्वेलो देर फूड हाफ चीव आधा चीव करते हैं और उसको स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन करते हैं और दे कैन बी डिवाइडेड इन टू यू नो कॉन्सेंट्रेट सेलेक्टर्स लाइक ग्रास एंड रफेज ईटर्स एंड इंटरमीडिएट फीटर्स एक टेक्निकल क्लासिफिकेशन डिड नॉट गो इन टू इट स्मॉलर इंडियन इंग्लिश जैसे मस्क डियर एंड मन जैक्स वो जो कॉन्सेंट्रेट फीडर्स हैं लार्ज वाले जो है आपके इंटरमीडिएट मतलब कुछ रफेज में आएंगे घासीटर्स में एंड देन रेस्ट विल बी शीप एंड गोट विल बी कमिंग इनटू इंटरमीडिएट फीडर्स बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज पिग आर नॉट ट्रूली हर्बी वोरस पिग जो है ओमनी वोरस है वो सब खा लेता है भाई आप जानते हैं कुछ चीजें ऐसी खा लेता है जो मैं बता भी आपको नहीं रहा हूं दे आल्सो ईट स्नेक्स इंसेक्ट एंड शेवरोटेन्स वो फॉरेस्ट फ्लोर पे जो फ्रूट फ्रूट लीव्स हर्ब्स होते हैं उसको खा लेते हैं they have three chambered stomach musk deer is a different species are known to graze on grass moss lichen lichen is very important and they are uh, browsing on shrubs leaves fruits and twigs they eat different food also and similarly uh, muntjacs are browsers that nibble on shoot and leaves similarly most deer are browsers but the genus swamp deer ki jo hai they have adapted to primarily grazers with low crowned molars to aap apne points bana lijiye ek ek word likh likh kar taki aapko aage revision mein clarity rahe antelope such as black buck so black buck is a type of antelope antelope such as black bucks is primarily grazers but then desert mein ya fir arid zone mein hota hai jaise chinkara hota hai wo selective brothers hai cold species jaise tibetan antelope a gazelle a gazelle madam gazelle we would say so gazelle to do a bit of both apart from grazing and browsing common peninsular antelope kaun hua bal black buck hua neel gaye wo red crops ko bhi raid karte hain goats and goat antelopes we browsers hi hain wo tree pe chadh bhi sakte hain jaise markhor markhor is a type of you know goat bharal and sheep like argali so i'm just giving you names also cattle such as gaur yak and buffalo are classic roughage eaters itna janna bahut zaruri matlab bahut matlab i think sufficient and more than uh, required sambar lake sambar lake ranthambore national park rajasthan oh, so sambar is not it's not a lake I, i was just carried away sambar is wading into lake that's what it is i was wondering about sambar lake i'm so sorry so red munjack forages in a forest and nilgiris Similarly, adult male gaur, tea garden, and Namalai is there. And another example is of Nilgiri Tahar, Iravi Kulam National Park. Previously, also gave you one example. Similarly, Bharal is grazing on little forage which is available at Ladakh, Jammu and Kashmir. This food form is. This food form was first shown in Aritotectal. Then you can see Shavrotain. Then there is a little difference. You know, deer. Then you can see deer food. That's how it is. You have bovine food. ये देखिए एंड देन यू हैव पिग फूड लोकोमोशन की बात करें हम इनकी तो बोवाइड्स आर जनरली फास्ट मूवर्स कुछ फास्टेस्ट भी हो सकते हैं एलंगेटेड लिम्स हैं हैवी मस्कुलेचर डेवलपमेंट है देन दो दोस आर लिविंग इन अ डेंस कवर उनके शॉर्टर लिम होंगे और यू नो दे हैव टू स्कर यू दे हैव टू लाइक राधा देन रनिंग बोवाइड्स दैट लिव इन स्वैम्पी एनवायरनमेंट जैसे वाटर बफेलो उनके हूव्स बहुत मोटे-मोटे होंगे एंड दे आर लिविंग इन हार्ड ग्राउंड गॉर्स की जैसे हमने बात की बोवाइड्स जो है uh bovids that are uh, you know uh small they tend to cross but then large wale kaise chalenge is logical cervids are similar to bovids lekin uh, smaller forest living salatatorial species such as muntjacs more differentiated in the open grounds aur uh, jaise cheetal ho gaya hai sambar ho gaya wo trail karte hain jo rasta bana lete hain they definitely go through it musk deer long hote hain unke piche wale pair theek hai ji bahut badhiya pointed hooves hain Shavrotain cannot stand up on two legs and then to free them scurry or run. हो जाते हैं. Pig, they uh, you know crosswalk करते हैं, gallop कर सकते हैं, leap कर सकते हैं. अगर हम tracks की बात करें, तो सारे सारे elongates का जो हमने बात की, ungulates की हमने बात की, they have cloven hooves, यानी कि जो है soil पे चलते हैं, निशान होते हैं, clear impressions होते हैं, water hole, water holes और salt licks best places हैं, पता लगाने के लिए. वहाँ पे दिख जाता है. Swamp deer running across a burnt grassland, तो वहाँ पे निशान भी पड़ेंगे. Similarly, black buck. Black buck herd, uh, well, 
नेशनल पार्क गुजरात में हो रहा है सिमिलरली देखिए मस्क डियर लीपिंग कैप्टिव एंड देन सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल वाइल्ड बोर नगर होले नेशनल पार्क वन मोर एग्जाम्पल इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ भराल हाउ इट इज लर्चिंग इट इज लॉन्चिंग इट सेल्फ इन फिशर एंड माउंटेन क्रैक लग लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर जब तक हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें ये जानना जरूरी है कि हाउ दे आर बिहेविंग वट दे डू लाइक वी हैव स्पोकन अबाउट राइनोज वी स्पोकन अबाउट एलिफेंट्स सो वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग दे आर सॉलिटरी जो रेजिडेंट हैं ओपन ग्रास लैंड में प्लेन्स में माउंटेन लैंडस्केप्स में दे हैव कॉम्प्लेक्स सोशल बोर्डिंग सो इंडियन शेवरोटेन हैज फोर स्पीसीज ऑफ मस्क डियर दे आर लार्जली सॉलिटरी मस्क डियर जो है अपने होम में रहते हैं अपनी रेंजेस को डिफेंड करते हैं एंड वन ट्वेंटी फाइव एकर्स अराउंड यू कैन से इन जनरल देयर कैन बी टेरिटरी सो बार्किंग डियर लार्जली सोलिटरी वाई लार्जर डियर वो एग्रीगेशन में मिल सकते हैं सिमिलरली चीतल वो भी आपको ग्रुप में मिलेंगे लेकिन हॉक डियर उसके अलावा जो है आपको सोशल मिलेंगे पचास से सौ के आप देखो गाय you must have experienced on your own similarly nirgiri tahar and bharal wo bhi jo hai they have their own separate herds similarly himalayan tahar argali tibetan antelope ye naam aap bas aap jaan lijiye ye bahut more than important hai rather than going into details i'm just helping you to have context ye dekhiye yahan par example hai cheetal stacks ka kaise ye jo hai corbett national park ke andar please do look at their you know aap unke head gears ko dekhiye similarly in the example of adult male black bucks they are circling around in immature buck dekho kaise ek immature buck ke charon taraf surround kar rahe hain similarly one more example is here of sambhar sambhar uh, uh, you know normally solitary lekin herd they are they are uh, they are uh, you know acting along with the herd on the water edges in man made dam periyar national park kerala similarly gaur gaur jo hai wo periyar national park kerala similarly nirgali tahar hill scape hill, hill slope hai iravikulam national park तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट वोकलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन वेन वी टॉक अबाउट देन लाइक द वे वी हैव सीन सॉफ्ट ब्लीड्स होती हैं साइलेंस मस्क डियर को हम कहते हैं जनरली साउंड साइलेंट स्पीसीज अलाउड हिस्स और पीप इज नॉर्मल कॉल मस्क डियर हैव लैटरिन दैट इन दे आर रेगुलरली यूजिंग द सेम प्लेस सो दे हैव स्पेशल स्मेल पावर ओके एंड वो देखिए कमाल की बात क्या है मस्क डियर इज नोन टू कवर देयर लैटरिन विद अ लीफ लिटर टू प्रिजर्व द स्मेल दे आल्सो हैव पेस्टिंग पोस्ट्स यू नो दे विल रेगुलरली अनॉइंट With scents, वहाँ पे निशान लगा देते हैं. Unique musk glands, they secrete musk in the urine. इससे sexual excitement होती है females में. The mandjak, on the other hand, is extremely vocal. Sharp bark होता है. Deer are vocal, different species हैं. Sambar alarm is allowed, like all donk. Cheetah have a sharp egg. तो ऐसे करके सब का अलग अलग है. मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया. इसमें ज़्यादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है. So pigs have obviously acute hearing and smell, but they have poor eyesight. So they are strong vocalizer. <coughs> Grunting करते हैं, growling करते हैं, squealing करते हैं. तो यूरेशियन पिग्स हैव एंड में टेन सेंट ग्लैंड्स तो वी नो बेटर अबाउट इट स्वच्छ भारत अभियान के बाद तो और भी ज्यादा मतलब चीजें निकल के आई हैं आई बिलीव सो टाडोबा नेशनल पार्क अडल्ट मेल गौर नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र एंड देन यू हैव अनदर एग्जांपल ऑफ दिस इज हंगुल हंगुल स्टैग इन डचीगाम सिमिलरली यू हैव इपिक्स ए कम्युनिकेट कर रहा है इपिक्स इन अ ब्रीडिंग इट्स ब्रीडिंग इंटरेस्ट सो इन पिन वैली नेशनल पार्क and finally you are showing you are being shown here sambhar deer ready they are ready uh, you know to foot stomp her alarm dekhiye and the last one is of a you know uh, barking deer barking deer barks its alarm in annamalai tamil nadu so this example is very very important of to understand that how see this is bra this is how the antler is we are not going into details of this this is how uh, it is shown with the picture cuticle and medulla territoriality and display when we talk about then uh, you know in case of uh, chevrotens they are not defending the territory but they have defined home ranges and characteristic behavior of deer family is that they will display battle and you know love with each other but male the males of the large forest and grassland species have spectacular ruts and stag fights hoti hain obviously goat live on crags and cliffs during breeding season male will compete wild sheep also prefer plateau or rolling slopes of plains unlike goats rams may wander karte hain yahan se goat antelopes have sharp horns they do not uh, you know contest by ramming or instead they you know 
कुश्ती करती है एक तरीके से आप कह सकते हो डियर में जो है वो भी होता है तो ये चीजें हमें पता है एंड वी रियली एडमायर द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड ऑल्सो वी एडमायर द डाइवर्सिटी अडल्ट बोर्ड ज्वाइन द साउंडर ओनली इन द ब्रीडिंग सीजन फॉर द फाइटिंग ये देखिए एक एग्जाम्पल है सांबर का सांबर डिफ्लाइंग सांबर कैसे देखिए कर रहा है रंथापुर नेशनल पार्क में ये देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है इट इज बींग शोन दैट हाउ इट इज चिंकारा इज अडल्ट चिंकारा मेल इज इनिंग यू नो अब पीछे भगा रहे हैं अपनी टेरिटरी से सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल इज हेयर ऑफ नलिया ग्रास नलिया इन कुछ कच्छ गुजरात एंड नीलगिरी टहर एराविकुलम नेशनल पार्क सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉक डियर फीमेल्स स्टैंडिंग अप टू स्पार कैसे कर रहे हैं so we human beings can also learn a lot about diversity and about society and about you know ecosystem by these animals black buck stags territorial battle that's fine so this is how it is uh, like this that uh, we need to know different uh, uh, animals and uh, examination ask us ki wo hai bhi ki hindustan mein nahi hai unka status status kya yahi sab question aata hai and then they also talk about ki bhai uska 12 hai ka sing 12 hi hote hain 12 singa isliye hai 4 singa isliye kyunki char hi hai to ye sab cheeze to logical samajhne wale hain chevrotens are unique in that female is able to breed almost through her life after attaining maturity musk deer you know uh, they breed or they, they musk deer are mature when they are a year old and while the males take up to 2 years to start to ye alag alag hai amur jack ka alag hai aur uh, you know sambar ka alag hai Uh, more than half a year with peak in the winter so humne jaise pehle bhi dekha tha it's according it's seasonal at times and it upon into circumstances because if you have enough food to have if you have enough uh, 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 what i should say enough foliage and also peace around then mating and reproductive strategies they work better neil guy female and calf ye dekhiye see it is here one more scene of black buck belveda national park wild floor wild boar i should say obviously this is very important area which is very much uh, uh, desired from the examination perspective that what are the threats so hunting hai habitat loss hai fragmentation hai and then uh, you have uh, you know attack by the tribes for example kuruba and munjaks across most of the forest in india gorals and tahir ye bhi inko bhi bahut pressure hai inke upar bhi musk pot sir highly sought musk pot is pearl indo indo nepal border se leke sab kuch jata hai and it is also sensitive to disturbance to bahut sari cheeze hain larger deer and antelope they are threatened by hunting and competition for grazing by cattle and frequent uh, cutting down of forests so ye sab cheeze hain eurasian pig is one of the least threatened ungulates globally though it is hunted across the country for subsistence Similarly, you have a major. Uh, uh, I mean, there are, just for example, there is a project of uh, swam deer. Uh, there is a there there has been proposal to translocate gaur to Bandhavgad, and the call ring, you know, radio call ring is also being done. And then similarly, an example of uh, Udanti Wildlife Sanctuary in Chhattisgarh for Indian wildlife buffalo. Similarly, Hangul deer in Dachingam and uh, Takin Makhor wild yak. ये भी सर्वे किया गया है. But then we need more and more. uh you know surveys and also concentration towards their betterment wild boar jaws and mithun mithun skulls ye dekho idu mishmi dwelling hai in arunachal pradesh how it is similarly the case here hog deer kajiranga national park then this is a goral garbage mata vishnu devi shrine ke paas mein similarly an example of uh, you know pygmy hog very very important देखिए इट्स वेरी स्मॉल वन पिग्मी हॉग सो कॉमन नेम इंडियन शेवर इंडियन शेवरोटेन इंडिया स्मॉलेस्ट डियर इसको कहते हैं माउस डियर भी इसको कहते हैं यूनिक रेमिनेंट है जैसा मैंने बताया और देन इसका ओलाइव ब्राउन कोट होता है दैट्स फाइन बिहेवियर जो है डेन एक ट्री के हॉलों में भी रहता है ये यूजली शाही होता है क्या मैं फ्लेज करता है ये हमें पता होना चाहिए सब कुछ पैरेंट्स उधर में है पलामू इन झारखंड एंड ईस्ट्रू मांडला एंड होशंगाबाद टू उदयपुर ये इसका रूट है ये मतलब इसका जोन है आप कह सकते हैं डेसिडियस सेमी ग्रीन एवरग्रीन एंड अप टू वन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी मीटर्स मॉइस्ट फॉरेस्ट को प्रेफर करता है बट कैन बी फाउंडेड टॉल ग्रास लैंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटेलर्स की जब हमने बात की तो मोस्ट मेल डियर यू नो एंड मस्ट डियर कैन बी डिस्ट्रिक्ट बाई दर एंटेलर्स वो गोट और जो शीप मैंने अभी आपको बताया सबके उनसे डिफर करते हैं ब्रांच और अनब्रांचिंग की जो मैंने बात की पहले दैट सेम थिंग इज रिपीटेड सो वी नॉट टू लुक एट इट सिमिलरली इज एन एग्जांपल ऑफ सी हियर माउस डियर 
मोशियोला इंडिका क्रैगमोर नीलग्रीज ये देखो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है अनमार्क ब्राउन हेड नेक स्मॉल साइज व्हाइट स्पॉट्स मुशक मुशक हिरन दिस इज द जोन प्लीज डू हैव अ लुक केयरफुली सिमिलरली पेयर ऑफ यू नो सी बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका पारंबिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला देन यू हैव हिमालयन मस्क डियर इंडेंजर्ड solitary it can be differentiated from alpine musk deer dark legs chest with no chest stripe but theek hai itna aayega nahi communication by olfaction scent marks jaisa maine baat ki thi pehle himalaya central kashmir subalpine oak and rhododendron forests very important very important sikkim alpine zone below alpine zone kashmir musk deer endangered oak and conifer again subalpine scrub dachigam see there is an example see it is here then kanchanjunga national park see it is how it is see the locations see one more pale ram dark legs eye patches kedarnath wildlife sanctuary uttarakhand to bas hame itna hi janna hai isse zyada hame janne ki avashyakta nahi hai go for revision have a look again make your own tables and you are through alpine marks deer ye bhi endangered hai uncommon hai very large तो ये सारे के सारे इन यू नो दे आर इन द कैटेगरी ऑफ इन इन और दे आर इन द यू नो क्रिटिकल कैटेगरी दैट इज व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट टू बी नोन बट यू शुड नो कौन सा कहां पर मिलता है फॉर एग्जांपल दिस वन इज फाउंड इन अल्पाइन जोन इन सेंट्रल नेशनल हिमालय अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम ब्लैक मस्क डियर इट इज ऑल्सो इन डेंजर बींग यूनिफॉर्म डार्क ब्राउन और ब्राउनिश कलर नॉर्थ ईस्ट हिमालय सिक्किम अरुणाचल प्रदेश हैबिटाट हिमालय मस्क डियर नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड एंड ड्रोन ओक कॉनिफर फॉरेस्ट एज ऑफ द अल्पाइन एरिया groupings obviously we have discussed in case of elephants and rhinos also groupings are very very important one more example is over here see it is the complete area of moshes chrysogaster kedarnath wildlife sanctuary indian or red mont jack but then it is least concern so that's why we are not even bothered you should just know the name north eastern mont jacks they are found for the first time probably in arunachal pradesh lisu tribe lisu tribe in nam dhapa chi mi just make a note that's all no details required kana national park question have already been there in the prelims ये देखिए सच अ लार्ज एरिया दे आर फॉर्म सो द होल आइडिया इज टू अंडरस्टैंड एंड टू गो फॉर द क्लैरिटी ऑफ थॉट फॉर एग्जांपल ये दिया एक और उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो ये सब एक ही स्पीसीज मतलब आई मीन टू से दे आर बिलोंग टू द सेम फैमिली बट देन व्हाटएवर आर द डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट देम सांभर सांभर इज वनरेबल सांभर हम सबने सुना है टिपिकल फॉरेस्ट डियर ब्राउन कलर का देन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट हाई हिमालय अब यहां आ जाता है खेल एक्सेप्ट हाई हिमालय एक्सेप्ट डेजर्ट एक्सेप्ट कोस्ट नोट कर लीजिए मोस्ट हैबिटेट चाहिए अंडुलेटिंग टेरेन चाहिए रिवर एंड स्टीम बैंक चाहिए ये देखिए ये रहा मानस नेशनल पार्क अडल्ट स्टैग देखिए स्टैग तो है सर पे देखिए लोग देखिए कहां कहां मिल रहा है रूसा यूनिकलर अडल्ट स्टैग ये रहा फीमेल के साथ बांदीपुर ये है एग्जांपल एक और नील बिल्ली बिल्लीगिरी रंगा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्लीगिरी रंगा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा है कर्नाटका सिमिलरली इट इज फाउंड वेयर it is found at periyar national park kerala another one is kashmiri 
कश्मीर रेड डियर ये भी लीस्ट कंसर्न पर कश्मीर है ऑब्वियसली इसको हंगुल भी कहते हैं हम हंगुल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड टेरी शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली एज आई जस्ट टोल्ड यू रिस्ट्रिक्टेड टू डाची काम नेशनल पार्क गुरेज वारागात नारंग एंड चंदाजी नाला मोएस्ट ब्रॉडबैंड कॉनिफरस नॉट ब्रॉडबैंड ब्रॉड लीव्ड एंड मीडोस ब्राउड एंटलर डियर ये है इंडेंजर्ड ओके इट इज इंडेंजर्ड बेस्ट सीन एट कियाबुल नाम जाओ नेशनल पार्क मणिपुर मेक अ नोट ये आ गया आपके सामने ओपन ग्रास लैंड एंड फुमड़ीज फुमड़ीज और फ्लोटिंग वेजिटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लोक तक लेक ऑफ मणिपुर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक चीजें टाचीगाम नेशनल पार्क सी वन मोर इवन इफ इमेजेस आर नॉट देयर आई विल शो यू कपल ऑफ देम इमेजेस विल नॉट बी देयर बट देन यू कैन मेक आउट फ्रॉम द एरिया सो टाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर कियाबुल नाम जाओ नेशनल पार्क मणिपुर Similarly, swamp deer, Bara Singa, IUCN status, vulnerable. Locally, जो है आप कह सकते हो कि common है लेकिन vulnerable है. So Bara Singa, Bara Singa में भी three species की हम बात कर रहे हैं. Three subspecies are there. Wetland Bara Singa is the largest. Bara Singa is slightly smaller than the. दूसरा वाला जो है hard hard ground Bara Singa. फिर एक eastern Bara Singa. तो यानी कि जहाँ जहाँ मिलते हैं, on that basis we have divided it into three parts. That means India में एक से ज़्यादा जगह मिलते हैं. Swamp deer. habit tend to use the same track discrete populations central northeast and northern india northern india ke tall grasslands alluvial grasslands interspersed with swamps so photographs are not here i'm so sorry but then dudwa national park kajiranga national park to wohi baat hai you can just google it also and then similarly you have spotted deer spotted deer is also you can say it is of least concern most beautiful deer jisko hum kehte hain cheetal चीतल इज अट स्पॉटेड डियर जिसपे चित निशान होते हैं देन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट पेनेसुलर इंडिया टिल गुजरात एबसेंट इन नॉर्दर्न सौराष्ट्र एंड कच्छ एंड गेंजेटिक प्लेन स्टील मानस इन नॉर्थ ईस्ट सुंदरबंस भीतर कनिका इट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन टू अंडमान्स सी द लैंग्वेज इंट्रोड्यूस इन टू अंडमान्स स्वैम्पी मीडोज प्लांटेशन मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु बिलीगिरी रंगासमी टेम्पल एंड देन यू है पंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश Similarly, it is found at uh, Sona Nadi Wildlife Sanctuary, Uttarakhand, Bandhavgarh National Park, Madhya Pradesh. Hawk deer, very important. This is the least concern. But the hawk deer name is very famous. Stouter, shorter legs than cheetal. Where it is found, we will just see. It is confused with the barking deer, but it is not barking deer. Distribution throughout plain, river, Indus, Ganga, Brahmaputra, tributaries, lowland, wet, tall grasslands. ये देखिए काजीरंगा कॉर्बेट दूधवा एवरीवेयर इट इज फाउंड देन यू हैव गौर जिसकी हम बात करते हैं हमेशा गौर तो गौर स्टेट इज वनरेबल लार्जेस्ट बोवाइन इन बनेसुल इंडिया इट इज कॉल्ड इंडियन बेसन बट इट इज नॉट रिलेटेड टू नॉर्थ अमेरिकन बेसन इट इज लार्ज डार्क बोवाइन मैसिव हेड डीप चेस्ट मस्कुलर शोल्डर्स ड्राई साल फॉरेस्ट न्यू बॉर्न काफ चेंजेस कलर वेरी खाम साइज के हिसाब से बहुत काम है रियली अटैक्स अनलेस टॉर्मेंटेड इंडिया विल अलाउ ह्यूमंस टू अप्रोच वेरी क्लोज तो मैं मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ इंडिया इट विल मतलब यू कैन गो एंड टच देम एंड ऑल दैट स्टैम्पेड कर सकता है जल्दी का टू इन थ्री डिस्क्रीट पॉपुलेशन साउथ इंडिया वेस्टर्न घाट नीलगिरी सेंट्रल इंडिया विदर्भा साउथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डाउन टू द ईस्टर्न घाट इन ओडिशा एंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिमिटेड इन द नॉर्थ बाई रिवर नर्मदा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैम्बू टीक हैबिटेट्स ओपन ग्रास लैंड semi evergreen evergreen bos gorus bull bandipur national park jaldapara wildlife sanctuary west bengal sal forest kana national park dark brown coat achana kamar tiger reserve chatisgarh tadoba tiger reserve maharashtra to wo tha bovine ab aage wild buffalo so wild buffalo is also endangered wild buffalo is endangered please remember abhi bhi dekhna padega present mein kya hai so in that case wild buffalo we are saying that wild buffalo can be differentiated from domestic buffalo and their hybrids by number of including straight back larger and more spread out horns ear hooves bahut sare tarike hain distribution found in small isolated pockets in northeast india kajiranga dibru saikova laikova bura chapuri and manas national park and in central india it is found in dibru saikova 
लाखोवा बुरा इन सेंट्रल इंडिया इट इज फाउंड इन इंद्रावती भैरमगढ़ उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़ एंड गाड़चुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वेरी इंपॉर्टेंट लो लाइंग एलुवियल ग्रासलैंड रिपेरियन फॉरेस्ट एंड वुडलैंड सेंट्रल इंडिया वेल वाटर्ड एंड ड्राइड एसिड फॉरेस्ट तो काजीरंगा हो गया छत्तीसगढ़ हो एरिया आप जरूर नोट कर लीजिए बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको पता होना चाहिए उसका स्टेटस क्या वाइल्ड याक वन रिबल स्टेटस वाइल्ड याक और यू कैन से रेयर यू नो थिक सेट शेगी कैटल ऑफ एनिमल माउंटेन्स इट इज फाउंड इन माउंटेन्स इट इज डोमेस्टिकेटेड इसका जो डोमेस्टिकेटेड प्रेजिन है जो डी जेड ओ जो वाइल्ड याक जो है मैसिव है वाइल्ड याक के बारे में आप कह सकते हैं कि इट इज लाइक वाइल्ड बिशन ऑफ अमेरिका distribution only in ladakh i repeat only in ladakh very few population not recorded in from sikkim or other trans himalayan areas it is found in mountain pastures pastures in gold cold deserts alpine tundras so the hybrid of gaur and and domestic cattle mithun mithun domestic cattle jisko bos forentlis bhi kehte hain mithun is the state animal of uh, arunachal pradesh mithun aap google kariyega Two hump bacterian cattle is also found in the Tibetan Plateau. Mithun, as I told you, Mahau Wildlife Sanctuary. New name I am telling you. Zor Hybrid Yak, Tibetan Plateau. Blue bull. Blue bull is least concern, but then blue bull is called Nile guy. India's largest antelope is Nile guy. It resembles a horse more than a bull. That's what you should remember. Nile guy. dry deciduous savanna country open scrub and agriculture land chausang chausanga ke jaise himalayan foothills punjab plains western central india odisha south to nilgiri does not occur in east west bengal and north eastern kerala this is very important nahi hota ka nahi hota please make a note four horned antelope vulnerable hai it is vulnerable chausanga four horned chau char Behavior lives near water, very dependent on water. Like Nile guy, but in smaller number. Absent in Kerala. Dry deciduous forest and scrub. And then Panna National Park, wildlife sanctuary, sir, is Kachana Kamar, Chhattisgarh, all these is found. Indian gazelle. Least concern, as I told you. Least concern means it is most elegant in gullets. Chinkara. इंडियन गजल को कहते हैं चिंकारा एरिड एंड सेमी एरिड पार्ट ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया पंजाब राजस्थान गेंजेटिक वैली टेकन प्लेटू ओपन स्कर्ब थॉन फॉरेस्ट मार्जिनल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एरिड एंड सेमी एरिड हैबिटाट दैट इज एग्जाम्पल्स आर गिवन नलिया ग्रासलैंड रंथापोर नेशनल पार्क ब्लैक बक नियर थ्रेट एंड ब्लैक बक इज नियर थ्रेट एंड एंडेमिक एंटीलॉप एक्सक्लूसिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनें Exclusive. 80 to 100 fragmented population in northern India from Rajasthan to Punjab, and till Tamil Nadu in the south and Odisha in the east. Does not occur in Kerala and northeast. Antelope. Very important. It avoids hills. Tibetan antelope name suggests it is endangered, but where it can be found? Chang Chenmo Valley, Ladakh. छांगछनमो सी एच एन जी सी एच एन एमओ छांग छिनमो वैली चीरू चीरू भी कहते हैं इसको तो इंडियन नेम साइंटिफिक नेम बस आप ये भी जरूर एक टेबल बना लीजिए नियर थ्रेटेंट तिबेतन गजैल इज नियर थ्रेटेंट लद्दाख जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न सिक्किम अवॉइड कोल्ड डेजर्ट्स एशियाटिक इबिक्स इट इज ऑल्सो प्लीज कंसर्न distribution is himalayan region of ladakh greater himalayas pir panjal eastern limit is bara lachala pass check out where it is satluj gorge of the south great himalayas <coughs> see the picture the photograph is still started coming up pin valley Again, it has gone. Pin Valley National Park, Pin Valley. Markhor. We were talking about Markhor. It is endangered. Markhor is endangered, and then largest mountain goat in the world is Markhor. 
लॉन्ग फर लाइक हिमालयन टहर इट इज लॉन्ग फर लाइक हिमालयन टहर वेर इट इज फाउंड कैन क्लाइम ट्रीज मार्कोन कैन क्लाइम ट्रीज लाइक गोट काजिंग काजीनाग लिम्बर लाचीपोरा नागा नदी दैट इज इन आई बिलीव इन जम्मू एंड कश्मीर फिर पंजाल हिरपोरा पुंच बोनियार नीलकंठ जम्मू एंड कश्मीर ऑल प्लेसेज इन जम्मू एंड कश्मीर देन यू हैव ग्रेटर ब्लू शीप इट इज ऑफ लीस्ट कंसर्न बट नाम आ सकता है देन प्लीज चेक आउट बहराल इन हिंदी नासा नाव बुटिया नेपालीस सो बहराल लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन you know it it is having the largest distribution of himalayan mountain and glaciers in india bharal spiti gangotri spiti in himachal gangotri in uttarakhand nakila ladakh jammu and kashmir kibber again in spiti himachal pradesh so lahamo sikkim himalayan tahar near threaten all these are very very important i believe so if you just make a list and spend some time you can have good rewards rare west of doda to sikkim it is west of doda it is rare but it is found till from jammu and kashmir to sikkim temperate and subalpine forest so i am also telling you that how to see topography we have taken topography in all the animal cases so you must be knowing itne feet tak ye hota hai itne meter tak ye hota hai once you make a table and revise it i am sure you will be able to make a sense out of it nilgiri tahar endangered habitat if we talk about distribution first we are talking about so fragmented population kerala tamil nadu western ghats nilgiri silent valley siruvani hills ilewal mala neliam patti hills top slip and parambikulam eastern slopes grass hills of annamalai swami malai iravikulam high ranges palani hills mudaliyar uttu bellakal theri ashambu hills and thiruvannamalai peak so please you have a look mountain grassland rocky crags shola forest stunted mountain wet evergreen forest of nilgiris so that's how we have to smartly work iravi kulam it's again pictures are not that then that's fine no problem you can just have a look and google it niliam patti hills common name urial vulnerable status so urial have urial rams have large semi semi circular horns urials restricted to indus shok and nubral valleys in ladakh and jammu and kashmir alpine steepy my come alpine steepy jammu and kashmir it is showing <coughs> examples over here similarly argali near threatened largest among india's wild sheep argali and it is near threatened just know the name know the status and bit of distribution Eastern Ladakh, Trans Himalayan regions, Gaya Miru, Chang Chen Mo, Sokar. Extremely rare in Lahore and Spiti. Avoid cliffs and areas with more than 20 cm of snow. Separated ecologically from Urial. See. So examples are given here. For example, So Lamo, Gaya Miru, proposed wildlife sanctuary in Ladakh. One more name I am telling you. Similarly, you have uh, So Lamo, Sikkim, Takin. vulnerable status takin so mishmi takin distribution distribution is northern and northeast arunachal pradesh possibly rarely northern sikkim dense dense bamboo rhododendron mehao wildlife sanctuary arunachal pradesh common name himalayan brown goral goral it is a brown goat antelope and what is the status near threatened status is near threatened i am highlighting it for you habitat habitat is steep but grassy mountain slopes more than 30% more than 30 degree northern india east of river sadhu i know you must have been tired but then still we have to finish it himalayan grey goral again near threatened 
then again red goral you just have to look habitat distribution west of satluj himachal pradesh jammu and kashmir to ab thoda general ho gaya and we know ki distribution is of eastern arunachal pradesh that's all i'm talking about red goral so you at least you know red goral hai kya pehle to hame pata hi nahi tha ki bhai ho kya sakta hai himalayan sero himalayan sero near threatened goat like appearance okay it is the appearance of a goat exam de dega aapko appearance of a goat with long donkey like ears and habit of standing with four legs ho gaya bas itna hi dega sero bas khatam goat antelope ho gaya apne aap mein ye itna pata hona chahiye bas unique cheeze hain ye jammu and kashmir western arunachal pradesh meghalaya manipur mizoram tripura nagaland thick forested gods broadband broad leaf valleys subal pines scrub with dense cover सत्तल अरुणाचल प्रदेश खान छान झोंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम नामदापा अरुणाचल प्रदेश मेहो पारबोंग सूराचांदपुर मणिपुर इंडियन वाइल्ड पिग लीस्ट कंसर्न ऑब्वियसली लार्जेस्ट फॉरेस्ट पिग everywhere it is found everywhere except rajasthan gujarat and high himalayas rajasthan gujarat and high himalayas everywhere it is extending as said these areas even in andaman vayanad by last century kerala achanakamar tiger reserve chatisgarh bhavnagar gujarat andaman feral bandipur national park karnataka pygmy hog very important very important we have been waiting for it endangered critically endangered males are solitary rarest and most endangered of all wild pigs is pygmy hog pygmy hog is kind of a wild pig behavior groom each other often and make soft grunting sounds distribution northwest assam bodoland territorial council and north of river brahmaputra manas national park reintroduction is being done in sonai rupai and orang and potentially in nameri and barandi bar barnadi wildlife sanctuary barnadi wildlife sanctuary habitat tall tarai grassland 2 to 3 meter prefer habitat that is moist but not inundated with water critically undisturbed by human activity pygmy in grass conservation success kiya ye pygmy hog come back to indian grasslands very very important role of all departments pygmy hog questions have been asked so that's how the pictures are not here but i'm just still helping you out with this so aerodactyl antler horn samne kiya red moon red moon jack hog deer spotted deer sambar deer mein kya kya humne padha deer mein humne padha brown antler deer kashmir red deer swamp deer fir humne padha antelope mein antelope mein black buck blue bull tibetan antelope tibetan gazelle and fur uh, horned antelope indian gazelle then we have studied about goat sheep and goat antelope mein humne argali fir night nilgiri tahar mein humne padha sero male humne padha sero then we have studied about asiatic ibex goral we have studied urial we have studied sheep we have studied markhor we have studied then in cattle we have studied gaur wild buffalo wild yak and then aerodactyl hoof mark mein bhi humne padha musk deer red munjak inke dikhaye hue hain yahan pe photograph nahi hai sambar hog deer spotted deer takin himalayan sero black sheep oh sorry blue sheep gaur wild buffalo goral indian wild pig blue bull black buck indian gazelle okay so we have what you have done we have done a quick survey with the names lot of names are there but then once you read them twice i am sure you are going to work in a very very beautiful way with this and definitely this has been a very very demanding but at the same time interesting story and we are going to continue with carnivores in our next session and i will discuss with you on the spot how to go about it so please i request you to make a note of it revise it and then get back to me thank you very much wishing you all the best for success